사랑하시는 성도 여러분 그동안 주님의 은혜 가운데서 평안하셨습니까 서문강 목사 여러분에게 문안 드립니다 오늘의 동영상은 영생이란 무엇인가 시리즈 제28강입니다 오늘의 강론 제목은 영생 얻은 자와 그리스도의 재림입니다 오늘은 우리 주 예수 그리스도의 재림과 관련한 성경의 교훈을 집중적으로 조명하려 합니다 실로 그리스도 우리 주님의 재림은 창조주 우리 하나님의 모든 행하심의 대절정입니다 하나님의 첫 번째 창조가 하나님의 행사의 거대한 시작이었습니다 장세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그리고 그리스도의 재림으로 하나님의 행사가 그 절정에 이르러 영원까지 그 영광이 이어집니다 하나님께서 그런 의미에서 자신을 가리켜 알파와 오메가 처음과 나중이라 하셨습니다. 요한계시록 1장 8절에 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올자요 전능한 자라 하시더라. 또 요한계시록 21장 6절에 또 내게 말씀하시되 이루었도다 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이라. 내가 생명수 샘물로 목마른 자에게 값없이 줄이니 이두 대목의 말씀의 주체는 문맥상 성부 하나님이십니다. 그런데 그 말씀의 내용은 성부께서 그 보내신 자 그리스도 우리 주님을 통하여 이루시고 완성하신 것을 가리키고 있습니다. 그리고 요한계시록 22장 13절의 말씀은 우리 주 예수 그리스도께서 친히 하신 말씀으로 되어 있습니다. 요한계시록 22장 13절에 나는 알파와 오메가요 처음과 나중이요 시작과 끝이라 그러니 나는 알파와 오메가라 하신 말씀은 성삼위의 각위 곧 성부와 성자와 성령께 동등하게 적용되는 말씀임에 틀림없습니다 그러므로 성삼위 하나님께서 알파와 오메가라는 말씀은 처음 창조로부터 그리스도의 재림까지의 만유 전체가 성삼이 하나님의 손안에 있음을 드러냅니다 그러므로 하나님께서 알파와 오메가요 처음과 나중이란 말씀은 우리에게 만유 전체를 한 시야로 보게 하는 거대한 조망을 갖게 합니다 사랑하시는 성도 여러분 여러분은 이런 생각을 해보신 적이 있습니까? 성경은 그 다루는 주제나 내용의 거대함에 비하여 그 부피가 그리 크지 않다는 생각 말입니다. 부족한 제가 하나님의 전적이고 불강력진 은혜로 20세의 전도를 받고 회심하였습니다. 그때 감히 저는 처음에 성경의 진술들이 언뜻 너무 간명하여 건조하기까지 하다는 인상을 받았습니다. 그 이전에 제가 읽었던 인문학의 책들, 철학이나 문학서적들에 비하여 정말 성경은 그 진술들이 너무 간명하다 못해 단조로워 보이기까지 하였습니다 그런 인문학의 책들의 저자들이 어떤 주제에 대하여 말할 때 나름의 논리를 가지고 있습니다 그럼에도 그 책들은 여전히 절대성을 주장할 수 없습니다 그 말은 어떤 동일한 주제에 대하여도 아주 다양한 견해들이 있어 누가 더 옳고 바른지에 대한 판단은 항상 유보되어 있다는 말입니다 그래서 저는 그 당시 그런 책들을 통하여 인생의 절대 진리를 발견하려 하기보다는 다양한 많은 견해들을 섭렵하는 것이 지혜라고 생각하였습니다 그런 과정 중에서 자신의 자아를 발견하고 구현하는 것이 인생의 길이라 여겼습니다 그래서 젊은 날 그리스도 밖에서 저는 제 인생의 길을 가르쳐 주는 스승들을 되도록 많이 두고 있었던 셈입니다. 지금 이런 견해를 말씀드리는 것은 당시 그것이 제 개인의 이야기만은 아니었기 때문입니다. 지금 그리스도 밖에 있으면서 나름으로 인생을 깊이 생각하는 이들이 그런 입장에 서 있습니다. 그런데 제가 전도를 받고 교회를 출석하며 목사님의 설교 말씀을 듣고 성경을 읽기 시작하니 정말 이전과는 딴 판의 세계가 거기 있었습니다 정말 성경의 세계가 제게 별세계였습니다 제 어린 믿음의 시각에도 성경은 오직 
하나의 집중된 책이었습니다. 사실 저를 전도한 이와 2개월여 동안 교제하면서 그 전도자를 통해서 받은 인상도 그러하였습니다. 그 전도자는 오직 하나의 목숨을 걸고 있다는 느낌을 제게 주었습니다. 그래서 저는 중대한 결심을 해야겠다는 생각이 이르렀습니다. 제가 가지고 있던 기존의 가치관을 견지하기 위해서라면 그 전도자와의 교제를 끊어야 했습니다. 그러나 제가 견지하던 가치관이 그 전도자가 가진 가치관보다 높아 보이지 않았습니다. 당시 저는 몰랐지만 성령님으로 말미암아 그런 생각을 하게 하시어 전도자의 권유대로 우리 주 예수님을 믿게 하신 하늘에 계신 하나님 우리 아버지께 영광을 돌려드립니다. 정말 성경을 하나의 책 정도로 알고 있는 관점과 성경을 하나님의 살아있는 말씀으로 믿고 목숨을 걸고 있는 사람과 정상적인 교제가 이루어질 수 없습니다. 그런 과정을 통하여 하나님께서는 저로 하여금 성경대로 믿는 믿음의 길로 들어서게 하셨습니다. 그리고 제가 성경을 읽기 시작하면서 성경이 정말 오직 하나에 집중된 책임을 발견하게 하시는 은혜를 주님께서 주셨습니다. 그리고 제가 주님의 은혜를 받아가면서 그렇게 단조롭게 보이던 성경의 모든 진술들이 너무 광대하다는 것을 발견하기 시작하였습니다. 그리스도 밖에 있는 여러 인생관들이 성경과 공존할 수 없는 이유가 바로 거기에 있습니다. 그래서 성령께서 사도 바울로 하여금 이렇게 말하게 하신 것입니다. 고린도 후서 5장 17절 그런 적 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 성령은 정말 오직 창조주 하나님께 집중된 책입니다. 창세기 1장 1절 대초에 하나님의 천지를 창조하시니라. 요한계시록 22장 13절 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침이라. 실로 성경의 매 지면에서 우리는 그렇게 새롭게 지으심을 받은 하나님의 사람들의 영원한 생명과 영광과 복락이 하나님의 이름의 영예와 영원히 분리되지 않음을 발견합니다. 물론 그렇다고 그 말을 성경은 사람은 전혀 안중에도 없고 오직 하나님만 중요하게 여기는 책이라는 뜻은 아닙니다. 성경은 정말 사람에 대하여 말합니다. 성경은 사람을 위하여 기록된 책입니다. 모든 성경은 사람이 들어야 할 것을 말하고 있습니다. 아니 성경 66권의 각 책의 저자들은 다 자기 책을 받아 읽을 자들을 염두에 두고 책을 썼습니다. 성경은 실로 사람에 관한 일을 말합니다. 그런데 그 사람에 관하여 말하되 오직 그 사람을 지으시고 조성하시고 판단하시고 구원하시는 하나님만을 경외하고 신뢰하는 사람만 영원히 복되다고 말합니다. 그러므로 성경은 처음부터 끝까지 그 독자로 하여금 오직 하나의 초점, 곧 창조와 통치와 심판과 구원의 하나님만 집중하여 우러러보게 합니다. 그래서 진정 성경대로 하나님의 은혜로 말미암아 그 하나님 앞에 자신이 죄인 중에 괴수임을 알고 지옥 형벌을 받기에만 합당한 자신의 입장을 보고 애통하며 하나님의 긍휼을 애원하는 사람, 그 사람이 복이 있습니다. 마태음 5장 3절 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 그러므로 성경대로의 참된 그리스도인들 그리스도를 믿음으로 말미암아 영생으로도 하나님의 자녀가 된 이들은 오직 하나의 자기의 존재와 이생과 내생과 영혼을 내어 맡긴 사람입니다. 성경이 우리로 집중하게 하는 오직 그 하나의 정치는 무엇입니까? 우리의 하늘 아버지, 우리의 구주 예수 그리스도, 우리의 보혜사 성령님, 성삼위 하나님이 바로 성경이 우리로 집중하게 하는 하나입니다. 그래서 영생은 죄로 인하여 하나님을 떠나 흑암과 파멸의 무적행에서 사람을 건지시어 성삼위 하나님과 화목하고 영원히 끊어지지 않은 교제로 들어가게 하신 하나님의 행사입니다. 요한복음 17장 1절 이하에 
예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 아버지께서 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주게 하시려고 만민을 다스리는 권세를 아들에게 주셨음 이로소이다 영생은 곧 유일하신 참만한과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다 그러므로 진정 영생을 얻어 성령님의 감동 아래 믿음의 정로를 걷는 사람은 하나님과 그리스도를 아는 지식으로 충일한 사람입니다 그러면 그 사람은 하나님 말고 다른 모든 것은 다 무시하고 은둔자처럼 오직 하나님만 생각하며 소위라는 사람이라는 뜻입니까? 아닙니다. 결코 아닙니다. 성경이 말하는 바 구원받은 참 신앙인들은 은둔자가 아니었습니다. 장식의 5장 21절 이하에 에녹은 65세의 무두셀라를 낳았고 무두셀라를 낳은 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 그는 365세를 살았더라 이 대목에서 우리는 하나님과 동행하는 참 믿음의 사람 에녹의 삶의 실제가 어떠하였음을 발견합니다 에녹이 300년 동안 하나님과 동행하면서 자녀들을 낳았습니다 그 말은 하나님과 동행한다는 구실 아래서 지상에 사는 인생 모두에게 주어진 일상의 삶의 과제를 버린 적이 없음을 보여줍니다 그러므로 겉으로 보면 에녹은 삶의 일상에서 다른 이들과 다르지 않았습니다. 그가 지상에 태어나 자라 사는 이들 모두에게 주어진 일상의 과제들에 충실하였다는 말입니다. 그도 부모에게서 태어나 자라고 또 성인으로 가정을 이루고 또 자녀를 낳고 길렀습니다. 그 하나님의 주권으로 주어진 자신의 사회관계에 대하여도 충실하였습니다. 당시의 산업구조가 제1차 산업인 농경과 목축이었을 테니 에녹도 그런 구조에 순응하였을 것입니다. 그런데 그가 다른 이들과 무엇이 달랐습니까? 그 모든 지상생의 과제들을 하나님과 동행하면서 하나님의 자녀의 신분에 합당하게 감당하였습니다. 그가 범사에 하나님을 믿고 순종하였습니다. 그가 목축과 농사의 모든 일을 하나님의 은혜 가운데서 진행하며 감사하며 섬겼습니다. 가정의 모든 일, 남편과 아내와 가족의 모든 일, 자녀들을 낳고 기르는 모든 과정에 다 하나님의 은혜로 되는 것임을 그는 믿었습니다. 그리고 그 자녀들이 오직 하나님만 경외하는 사람들로 서도록 하기 위하여 말씀과 주의 교양으로 양육하였을 것입니다. 에녹은 은둔자로 하나님과 동행한 것이 아닙니다. 삶의 한 목판에서 하나님과 동행하였습니다. 그런 하나님의 은혜를 바로 성경 전체에 나타난 모든 영생 얻은 참 성도들이 다 공유하였습니다. 우리가 영생 얻은 자라면 바로 그 믿음을 공유하고 있어야 합니다. 성령께서 성경 전체를 통하여 바로 그것을 우리에게 가르치시고 계십니다. 베드로 후서 1장 1절 이하에 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을 지어다 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신 일을 알므로 말미암음이라 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라. 사도 바울을 통하여 성령께서 말씀하신 것을 들어보세요. 갈라데아서 2장 20절 내가 그리스와 도 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 빌리포서 1장 20절 
이하여 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다. 오직 사도 바울은 하나만 아는 사람이었습니다. 그런 자가 삶의 한 복판에서 사람이 어떻게 무엇을 위하여 살아야 하는지를 다른 이들에게 보여줍니다. 그런 의미에서 우리 주님께서 말씀하셨습니다. 마태봉 5장 13절 이하여 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하려 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이냐 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이오 사람이 등불을 켜서 말 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비추게 하여 그들로 너희 착한 능실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 사도바울을 통하여 성령께서는 구원하신 하나님의 자녀들이 지상에 살면서 견지할 소망의 극치가 무엇임을 배우게 하셨습니다 그것이 무엇입니까? 사도바울은 자기의 지상 순례길이 곧 마감되어 하늘에 예비된 아버지의 집에 갈 것을 내다 보면서 신실한 보금 사역자 디모데에게 편지를 보내었습니다. 그것이 바로 디모데 후서입니다. 디모데 후서 4장 6절 야의 존재와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 도니라 주님의 재림의 날을 바라보면서 그날의 영광을 진실로 소망하는 것이 영생 얻은 하나님의 자녀들의 참된 위로임을 사도는 말한 것입니다. 사도 베드로도 믿음으로 인하여 박해 모진 압박에 시달리던 성도들을 향하여 바로 그 주님의 재림의 나를 그려보게 하였습니다. 베드로전서 1장 3절 야에 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 있게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 너희는 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이냐 그리스도의 재림은 창세전에 예정하신 하나님의 뜻의 완성입니다 그 주님의 재림 속에 우리의 영광의 극치가 있습니다 그날에 우리는 그리스도의 완전한 영광의 형상을 완전하게 본받게 될 것입니다 그리하여 완전한 영혼과 완전한 몸을 입으며 의에 거하는 바 새하늘과 새 땅에 서서 영원히 성삼위 하나님을 기뻐하며 거하게 될 것입니다. 사도바오는 고린도서 4장 5장에서 지상생의 순례길을 마치고 모든 성도들이 들어가게 될 영광의 아버지의 집에 대한 소망을 말합니다. 고린도서 4장 16절 이하에 그러므로 우리가 낙심하지 아니하느니 우리의 겉사람은 날가지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니오 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이오 보이지 않는 것은 영원함이니라. 5장 1절 이하에 계속해서 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집그 손으로 지은 것이 아니오 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라 참으로 우리가 여기서 탄식하며 하늘로부터 오는 
우리 처소로 덧입기를 간절히 사모합니다. 곧 이것을 우리에게 이루게 하시고 보증으로 성령을 우리에게 주신 이는 하나님이시니라. 그러므로 우리가 항상 담대하여 몸으로 있을 때에는 주와 따로 있는 줄을 아느니 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니하미로라. 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 있는 것이라. 그런데 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. 성령께서는 사도 바울을 통하여 용생 얻은 우리가 지상에 있을 때 가져야 할 영광의 소망을 가르쳐 주셨습니다. 우리의 영광의 소망의 극치는 바로 하나님 아버지의 집의 영광입니다. 성경은 그 영광의 소망의 극치에 비추어 지상에서 우리가 견제할 삶의 지혜와 방식을 배우라고 말합니다. 그래서 우리 주님께서 제자들을 위로하신 말씀의 극치가 바로 하늘에 계신 아버지의 집이었습니다. 요한복음 14장 1절 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 아버지의 집의 개념 속에 아버지와의 생명의 교제 속에 거하며 완전한 안식을 영원히 누리는 것이 들어 있습니다. 전장에 나간 병사들의 최고의 위로는 그 전쟁이 종식되고 무사하게 집으로 가는 것입니다. 그 집에 사랑하는 가족이 있습니다. 우리 영생 얻은 사람들은 바로 성삼위 하나님과의 완전한 교통과 안식의 처소에 이르는 것을 최고의 소망으로 삼습니다. 요한계시록 14장 13절에 또 내가 들으니 하늘의 섬성이 나서 이루되 기록하라 자금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하심에 성령이 이루시되 그러하다 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라. 그런데 하늘의 아버지의 집의 영광의 연장선상에 우리 주님의 재림이 있습니다. 우리 주 예수님의 재림으로 하나님의 나라가 완성되고 영생 얻은 우리의 소망이 완성됩니다. 인간의 역사는 창조와 그리스도의 초림과 그의 죽으심과 부활 승천과 하나님 우편의 계심과 재림을 그 축으로 합니다. 우리 주님 재림의 날까지 우리 영혼은 그리스도의 구속의 은혜를 완전하게 누리며 정결하게 아버지의 집에 거하게 됩니다. 그러나 아직 실현되지 않은 거대한 약속이 하나 있습니다. 그것은 우리 영혼들도 그리스도의 영광의 형체를 옷 입는 것입니다. 그것을 가리켜 몸의 부활이라고도 합니다. 빌리포스 3장 20절 이하에 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리느니 그는 만물을 자기에게 복종하게 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기의 영광의 몸의 형체와 같이 변하게 하시리라. 대살로니가 전서 4장 13절 이하에 형제들아 자는 자들의 권하에는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하느니 이는 소망 없는 다른 이들과 같이 슬퍼하지 않게 하려 합니다. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을지인데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아 남아있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 그리고 주님의 재림으로 말미암아 의에 거하는 바 새하늘과 새 땅이 도래합니다. 베드로 후서 3장 9절이야 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 
참우사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다 이 모든 것이 이렇게 풀어지리니 너희가 어떠한 사람이 되어야 마땅하냐 거룩한 행실과 경건함으로 하나님의 날이 임하기를 바라보고 간절히 사모하라 그날에 하늘이 불에 타서 풀어지고 물질이 뜨거운 불에 녹아지려니와 우리는 그의 약속대로 의의가 있는 곳인 새하늘과 새 땅을 바라보도다 그렇게 나타날 새하늘과 새 땅의 정경을 묘사하는 말씀을 들어보세요 요한계시록 21장 1절 이하에 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 또 내가 보며 거룩한 성새 예루살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오니 그 준비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장한 것 같더라 내가 들으니 보좌에 대해서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 보좌에 앉으신 이가 이르시되 보라 내가 만물을 새롭게 하노라 하시고 또 이르시되 이 말은 진실하고 참되니 기록하라 하시고 또 내게 말씀하시되 이루었도라 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이라 내가 생명수 샘물을 목마른 자에게 값없이 줄이니 이기는 자는 이것들을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 그러므로 우리의 날들이 그 소망의 빛을 달아 진행되게 하시는 우리 하나님 아버지께 감사와 찬미를 드립니다 베드로전서 2장 11절 사랑하는 자들아 고류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬러 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라 히브리서 11장 13절 이하에 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본양 찾는 자임을 나타냅니다 그들이 나온 바 본양을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한성을 예비하셨느니라 요한계시록 22장 13절 나는 알파와 오메가요 처음과 마지막이요 시작과 마침이라 나는 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 새벽별이라 하시더라 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는 도라 듣는 자도 오라 할 것이요 목마른 자도 올 것이요 또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 위해 더하면 하나님의 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 죄하여 버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참회함을 죄하여 버리시리라 이것들을 증언하신 이가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 옷이 없어서 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 오늘은 여기까지 하겠습니다. 우리 주님께서 다음 영상을 또 허락하여 주시기를 바랍니다. 감사합니다.